c'est toujours pareil. La vie est un combat. Tu vois ce que je veux dire Mais en fait, moi, je ne me bats contre personne, je me bats contre moi-même. Et comme moi, je m'aime bien, et ben, tous les jours, je me mets en première classe. Je sais que c'est pour moi. Je sais que c'est pour moi. Donc, quand je fais un dossier, je le fais bien. Quand euh, j'ai un projet, je le fais bien. C'est pour moi. Voilà. Et je te dis, quand euh, je dis que je me mets en première classe, ben, si j'ai envie d'avoir quelque chose, je me donne les moyens. Alors, j'ai envie de dire, ouais, mais euh, toi, tu es un barjot. Euh, ce n'est pas être barjot. C'est juste prendre ses responsabilités. Si je m'inscris à la fac, si je dois passer des UV, ben, il faut que je travaille. C'est tout. Point. Il n'y a pas, y a pas comment dire, à discuter pendant trois heures. Si tu as un objectif, tu mets en place une stratégie, mais ce n'est pas des stratégies alambiquées, hein, c'est tout simple. Travail, 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 contrôle, travail. C'est tout. C'est hyper simple. Et tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut le faire. Hein. C'est comme acheter de l'immobilier. Hein. Tout le monde peut le faire. Par contre, ce que tout le monde ne peut pas faire, pas faire c'est dégoter un financement dégoter une bonne affaire et puis aller, aller comment dirais-je, avoir les tripes d'aller chez le notaire et en prendre pour 20 ans ou 25 ans. Parce que quand tu signes, tu as quand même un engagement. Tu vois, là, ton pitbull, il, il peut t'attraper la main, là. Il te dit, vas-y, ne signe pas. Mais s'il est à tes pieds, euh, il te lèche les pieds, tu signes euh, gentiment. Tu vois D'ailleurs, à... Euh, euh... Lors de, lors de la conférence, tu nous as dit que tu avais le sentiment justement que ton pitbull te mordait au cou et, et que tu as dit à ta femme de, de regarder les comptes et en fait tu t'es aperçu que tu avais suffisamment d'argent et que c'était une crainte qu'il qu ne fallait pas avoir. Ouais. Je ne sais pas si tu peux nous repartager ça dans euh, cette J'ai dit, dit à ma femme, je ne sais pas si je peux dire le chiffre. Est-ce que je peux dire le chiffre C'est toi qui vois, moi je suis pour. <rire> D'accord. J'ai dit à ma femme, euh, j'ai dit à ma femme, ouais, euh, on n'a pas assez d'argent, il ne reste pas assez d'argent, il ne reste pas assez de cash. Et elle m'a dit, euh, bah, t'as qu'à faire les comptes. Et donc, on a fait les comptes. Il restait 83 000 euros. Et donc, ce sentiment toujours de manquer, euh, il ne quittera jamais. Mais 83 000 euros, quand j'avais rien, j'avais même pas un franc. Et, voilà, et donc, euh, et quand j'aurai 2 millions d'euros de cash, eh ben, je dirais, j'ai pas assez. J'ai pas assez, j'ai pas. Euh, alors qu'en fait, tout se joue dans la tête. Tout se joue dans la tête. Mais je vous rassure, aujourd'hui, je roule en Twingo. Euh, je ne passe pas ma vie dans les palaces. Je fais mes courses chez Lidl. Ça, c'est un bon truc. Hein. Vous devriez faire aussi. Je fais mes courses chez Lidl. Je vais regarder mon compte en banque tous les jours et je m'occupe de mes affaires. Et je m'occupe de mes affaires. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut